வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஃபால்ட் அண்ட் ரீபொசிஷனில் ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் நைன்னு அண்ட் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வெண்டாரோட புக்கில் எப்படி ஜேர்னல்ஸ் லெஜர் வருது அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இது ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா பர்ச்சேசரோட புக்கில் அதாவது ஹையர் பர்ச்சேசரோட புக்கில் எப்படி ஜேர்னல்ஸ் போடணும் அண்ட் லெஜர் போடணுன்றத பார்த்தோம் இப்போ வந்து நம்ம வெண்டார் புக்கில் பார்க்கலாம் எ சேம் ப்ராப்ளம் தான் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பர்ச்சேசரோட புக்கில் எப்படி ஜேர்னல்ஸ் வரும் லெஜர் வரும்ன்றது தெரியும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வெண்டார் புக்கு பற்றி தெரியும் எஸ் இப்போ வந்து நம்ம ப்ராப்ளமை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம்லாம் இல்லை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ப்ராப்ளம் தான் அதுக்கு நம்ம டேபிளும் ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே டீட்டெயில்டாக இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜேர்னல் போட போகிறோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த வெண்டார் புக் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஜேர்னல்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் பர்ச்சேசர் புக்கை கம்பேர் பண்ணுறத விட ஓகே எஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெண்டாருக்கு சேல் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா அதாவது பர்ச்சேசருக்கு தான் அசட் இங்கே வெண்டாருக்கு பார்த்தோம்னா அது வந்து சேல் தான் அப்போ அந்த சேல் ஆஃப் அசட்டுக்கு என்ன நம்ம போட போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு சேல்ஸ் ஏன்னா இது வந்து க்ரெடிட்டில் சேல் பண்ணதுனால ஹையர் பர்ச்சேசர் நம்ம போடுறோம் ஓகே சேல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டவுன் பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருப்பார் டவுன் பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி என்னென்னா பேங்க்கோ கேஷோ ஓகே பேங்க்கோ யூஸ் பண்ணலாம் கேஷோ யூஸ் பண்ணலாம் டு ஹையர் பர்ச்சேசர் ஓகே ஹையர் பர்ச்சேசர் கிட்டேருந்து தான் ரிசீவ் பண்ணுறாரு இல்லையா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான என்ட்ரி இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயரில் ஃபோர் தௌசண்ட் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்ணுறாரு ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் ரிசீவ் பண்ணுவார் இல்லையா ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் எவ்வளோ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேஷ் டு ஹையர் பர்ச்சேசர் ஓகே எஸ் போட்டாச்சு இப்போ லாஸ்ட் என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டெப்ரிசேஷன் இதில் கிடையாது வெறும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணார் இல்லையா அதை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அதுக்கான என்ட்ரி பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அந்த ஃபோர் தௌசண்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கான என்ட்ரி இப்போ எப்போ வந்து டீஃபால்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் பாலு ஃபெயில் டு பே த இன்ஸ்டால்மெண்ட் டியூ ஆன் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் அதாவது செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி தான் பே பண்ணல ஓகே அப்புறம் அது என்ன பண்ணிட்டாங்க டிஃபால்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ என்ன பண்ணிட்டார் வெண்டார் அந்த அசட்டை வந்து ரீப்ரொசஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கார் பாருங்கள் குமாரன்கோ இன்கர்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஃபார் ரீகண்டிஷனிங் ஓகே அந்த அசட்டை வந்து ரீகண்டிஷன் பண்ணுறதுக்காக தௌசண்ட் செலவு பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ரீசோல் த மிஷினரி ஃபார் நைன்டி தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் நைன்டி தௌசண்டுக்கு அந்த மிஷினரியை சேல் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா எப்போ சேல் பண்ணியிருக்கார் நைன்டீன் நைன்டி செவனில் வந்து சேல் பண்ணியிருக்கார் ஓகே டிஃபால்ட் வந்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு போடணும் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு இது நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்க்கான என்ட்ரி இப்போ நைன்டி சிக்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ என்ட்ரி வராது இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான என்ட்ரி வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் இல்லையா ஸோ அதை போட்டுக்கலாம் அண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா பே பண்ணலை ஓகே ஏன்னா வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க இந்த தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி சிக்ஸ் அதாவது டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை பே பண்ணலை அப்போ இங்கே நமக்கு அமௌண்ட் கிடையாது ஓகேவா அப்போ இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை மட்டும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அந்த த்ரீ தௌசண்ட் மட்டும் அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஓகேவா எஸ் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அசட்டை ரீப்ரொசஸ் பண்ணார் இல்லையா அப்போ அந்த ரீப்ரொசஸ் பண்ணதுக்கு எவ்வளோ பே பண்ணார் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம அந்த கேல்குலேஷன் எல்லாம் போட்டிருந்தோம் ஓகே எவ்வளோ பே பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் வந்து பே பண்ணியிருந்தார் வெண்டார்கிட்ட தான் வந்து அந்த அசட்டை சரண்டர் பண்ணுறாரு அப்போ எவ்வளோ வர்த் அசட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் அப்போ அந்த ரீப்ரொசஸ் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்போ என்ட்ரி பாருங்கள் ரீப்ரொசஸ்ட் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் டெட்டா டு ஹையர் பர்ச்சேஸ் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே இது வந்து ப்ரீவியஸ்
எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணியிருக்காரு நைன்டி தௌசண்டுக்கு சேல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுக்கான என்ட்ரி என்னென்னா கேஷ் டு ரீபோசஸ் ஸ்டாக் நைன்டி தௌசண்ட் புரிஞ்சிச்சா எஸ் இப்போ அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அவர்கிட்டேருந்து பொசிஷன் எடுத்து அதை வந்து ரீகண்டிஷனிங் பண்ணி அப்புறம் சேல் பண்ணியிருக்காரு அப்போ சேல் பண்ணார் அப்படின்னா ஐத ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இருக்கணும் இல்லையா அந்த ரீபோசஸ் ஸ்டாக்குக்கு அப்போ அது ப்ராஃபிட்டாக லாஸா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ரீபோசஸ் ஸ்டாக்குக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் இல்லையா அப்போ பாருங்கள் டெபிட்டில் இருக்க ரீபோசஸ் ஸ்டாக் என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ்டி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டெபிட்டில் தான் இருக்குது அப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி இது பார்த்தீங்கன்னா க்ரெடிட்டில் இருக்குது எவ்வளவு நைன்டி தௌசண்ட் அப்போ டெபிட்டில் இருக்கிறதையும் க்ரெடிட்டில் இருக்கிறதையும் மைனஸ் பண்ணலாம் இது சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் நைன்டின்றது எவ்வளவு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட்ன்றது கெயின் ஓகேவா அதாவது பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு க்ரெடிட்டில் வந்திருக்கு ஓகே ஏன்னா வந்து டெபிட் தான் கம்மியாக இருக்குது க்ரெடிட்டில் வந்து நமக்கு ஜாஸ்தி இருக்குது அப்போ இது கெயின் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் கெயின் அந்த கெயினை வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகே புரிஞ்சிச்சா இதுவே லாஸ் இருந்ததுன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எட்டா டு ரீபோசஸ் ஸ்டாக்குன்னு போடுவோம் புரிஞ்சுதா இப்போ இந்த நாலு என்ட்ரி புது என்ட்ரி ஓகே இந்த அஞ்சு என்ட்ரி யூஸ்வலாக நம்ம போடுற என்ட்ரி தான் வெண்டார் புக்கில் இப்போ ரீபொசிஷன் இருந்ததுனால இந்த நாலு என்ட்ரி ஆட் ஆகிருக்கு இது என்னென்னா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து சொல்கிறேன் திரும்ப அதாவது இந்த என்ட்ரி அதாவது ரீபொசிஸ் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் எட்டா டு ஹையர் பர்ச்சேசர்ன்றது என்னென்னா நம்ம வந்து எவ்வளோ ருபீஸ் வந்து பேலன்ஸ் அமௌண்ட் பே பண்ணணும் அப்படின்றது அந்த அசட்டுக்கு நம்ம இதில் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பர்ச்சேசரோட புக்கில் இது அமௌண்ட்டை கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அதை தான் நம்ம இங்கே போடுறோம் சரியா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரீபொசஸ் ஸ்டாக்குன்றது ரிப்பேருக்காகவோ இல்லை ரீகண்டிஷன் பண்ணுறதுக்காகவோ எதா செலவு பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னா அதுக்கு ரீபொசஸ் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் எட்டா டு கேஷ் ஓகே அடுத்து வந்து சேல் பண்ணிடுவார் இல்லையா அவர்கிட்டருந்து ரீப்ரொசஸ் பண்ணதை அவர் என்ன பண்ண போகிறாரு அகேன் அதை ரெடி பண்ணி சேல் தான் பண்ண போகிறார் அப்படி சேல் பண்ணால் அதுக்கான என்ட்ரி தான் கேஷ் அக்கௌண்ட் எட்டா டு ரீப்ரொசஸ் ஸ்டாக் ஓகே அப்படி ஒரு சேல் நடந்துச்சு அப்படின்னும் போது கண்டிப்பாக அங்கே ஐத ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் கண்டுபிடிச்சிட்டு ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை க்ரெடிட் பண்ணுறோம் லாஸாக இருந்துச்சுன்னா டெபிட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட்ன்றது தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ நம்ம வெண்டாரோட புக்கில் வந்து ஜேர்னல்ஸ் போட்டு முடிச்சிட்டோம் இப்போ இதுக்கு லெஜர் போடலாம் இந்த ஜேர்னல்ஸை பேஸாக வச்சு போடலாம் இதில் என்னென்ன அக்கௌண்ட் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட் போடலாம் இந்த ரீபோசஸ் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் போடலாம் சரியா ஓகே பாருங்கள் ஹையர் பர்ச்சேசர் அக்கௌண்ட் ஃபஸ்ட்டு போடுறோம் சேல்ஸ் வந்து டெபிட்டில் எழுதியாச்சு இங்கே ஹையர் பர்ச்சேசர் இருக்குது கேஷ் வந்து இப்போ க்ரெடிட்டில் எழுத போகிறோம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் ஹையர் பர்ச்சேசர் இருக்குது ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டெபிட்டில் ஃபோர் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் கேஷ் டு ஹையர் பர்ச்சேசர் அப்போ கேஷ் வந்து க்ரெடிட்டில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு ஓகே அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் நமக்கு வரப்போகிறது கிடையாது ஏன்னா ஹையர் பர்ச்சேசர் வந்தால் தான் நமக்கு வரும் அண்ட் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஹையர் பர்ச்சேசர்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் நைன்டி சிக்ஸ் தான் ஸோ இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நைன்டி ஃபைவோடுது இல்லையா பேலன்ஸ் பண்ணோம்னா பேலன்ஸ் கேரி டவுன் எவ்வளோ வருது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வருது அதை ப்ராட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நைன்டி சிக்ஸ்க்கு ஹையர் பர்ச்சேசர் இங்கே இருக்கா ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் டெபிட்டில் எழுத போகிறோம் த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் வேறு எங்கே இருக்குது ஹையர் பர்ச்சேசர் ஆ இங்கே இருக்குது இது சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் பாருங்கள் க்ரெடிட்டில் எழுத போகிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் வேறு எங்கேயுமே உங்களுக்கு வந்து ஹையர் பர்ச்சேசரே இல்லை ஸோ இது நமக்கு டேலியே ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஹையர் பர்ச்சேசர் லெஜர் வந்து டேலி ஆகிடுது ஓகே இந்த ஜேர்னல்ஸை நம்ம போஸ்ட் பண்ணோன்னா கரெக்டாக பேலன்ஸ் ஆகிடுது பாருங்கள் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ரீ ஸ்டாக் போடலாமா ஓகே ரீ ப்ரொசஸ் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்ட்ரி ரெண்டு மூணு நாலு என்ட்ரியில் இருக்குது ஸோ இதை மட்டும் நம்ம போட போகிறோம் ரீ ப்ரொசஸ் ஸ்டாக்குன்ட்டு ஓகே எஸ் இப்போ பாருங்கள் ரீ ப்ரொசஸ் ஸ்டாக் அக்க
எஸ் இதுவும் டாலி ஆயிடுச்சு இதுவும் டாலி ஆயிடுச்சு ரீசன் என்னன்னா நம்ம ஏற்கனவே ஜேர்னல்ல இந்த பேலன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி போட்டு முடிச்சாச்சு ஓகே எஸ் இப்ப புரிஞ்சுதா ஈஸியா இருக்கா ப்ராப்ளம் ஓகே உங்களுக்கு நான் ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லயே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க அண்ட் கமெண்ட்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்